Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on the 630 Bilingual Newscast over my media prime TV. We are broadcasting live from the economic capital of Cameroon, Douala. Good evening, Mireille Kennedia. Bonsoir, Cynthia Zanu, et votre fidélité nous honore. Merci de regarder le 18h30 Bilingue sur my media prime television. Cette première partie, c'est avec toi, Cynthia Zanu. Ladies and gentlemen, we begin this newscast on a sad note where two suspected outlaws have been discovered dead in the Dikolo neighborhood in Bonaberry, Douala in the Douala Falls subdivision. According to witnesses, these outlaws have been terrorizing the population for a while now. Details with the My Media Prime News Desk. The inhabitants of Dikolo in Bonaberry, Douala Falls subdivision woke up this Saturday, the 28th of May 2022, to find two unidentified individuals lying dead, one naked with a split skull, visibly using a machet and the other still dressed. This situation was the center of discussion of the curious crowd. I am depressed by the events that are taking place in this quarter. It's really terrible. We are witnessing bad situations where people keep stealing from us time and again. I don't really know what has happened, but we woke up this morning to see two robbers who have been killed, and I'm so shocked. Like a mother seeing children being killed like this, it's terrible. According to witnesses, these are outlaws who terrorize the population, put young people in fury by night, precisely at the Alaji building. A bold crime which will certainly reduce the insecurity that has plagued the area for over two months. We don't know who killed them, but we suspect the jungle justice. And I don't know if as from today it will reduce the robbery in the quarter. But I think with this robbery it will reduce because it is too much. It is worth noting that the police are on the scene to make inquiries about this situation. And now, ladies and gentlemen, we take you to the Adamawa region of the country where some cocoa, coffee and cola producers have called on the government to safeguard their plantations. Joy Ngom tells us more. Nut trees, cocoa trees, palm nut trees and coffee trees as far as the eyes can see. We are in the plantation of nearly 100 hectares in Atta in the Bayo Banyo Division, Adamawa region of Cameroon. Indeed, for 130 years, this plantation has been exploited by the population of the Jijong neighborhood who profits from the sale of these products. It's a la forêt qui date depuis des siècles. This forest has been existing for centuries. Our forefathers planted cola nut trees. People come here from many parts of the world to visit, even from neighboring Gabon. Last year, we managed to have eight bags. This year, the maximum we had was just three bags. This large-scale production basin is slowly disappearing due to the lack of maintenance and high cost of phytosanitary products. Operators are calling on the Cameroonian government for help. Looking at this production, we implore the Cameroonian government to come and help us. Today, we are really in need of help and support. We have pests that are destroying our trees. The drop in production has a great impact on the market and retailers can hardly find their profits. I left Bafusam to come and buy cola nuts here. This bucket is usually sold at 5,000 francs. But this year, since production has reduced, a bucket is now at 10,000 francs. To make ends meet, some farmers opted to increase their maize production. Many programs and projects under the supervision of the Ministry in Charge of Agriculture have been set up to boost the production of the country. It is, however, hoped that these programs equally save the plantations of the population. Dans le littoral, deux présumés bandits ont été assassinés à coups de machette au quartier d'Icolo centre caisse C'est à Bonabiri, dans l'arrondissement de Douala 4e. C'était le 28 mai 2022. Les récits des faits avec notre reporter Audrey Zatsa. Les habitants de Dicolo, au centre équestre, un quartier de Bonabiri, Douala 4e, se sont réveillés ce samedi 28 mai 2022 dans un spectacle odieux. Aux premières heures du matin, deux individus non identifiés Couché mort, un nu, le crâne fendu, visiblement à l'aide d'une machette et l'autre encore vêtu, 
était le centre de discussion de cette foule curieuse venue constater par elle-même. Je suis dépassée par les événements ici au quartier. C'est terrible. Vraiment, nous, nous assistons dans les... à une manifestation vraiment macabre. Les gens ne cessent de nous voler de temps en temps. On est vraiment dépassé. Vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je constate comme vous euh, de envie. On a battu son mot, donc je euh, suis vraiment choqué. Parce qu'en tant que maman, on voit les enfants passer comme au sol, c'est terrible. On va annoncer qu'il y a un enfant qui a été Selon les témoins, il s'agirait de hors la loi qui avait pour habitude de terroriser les populations mis hors d'état de nuire par des jeunes en furie dans la nuit précisément à l'immeuble à la C'est la justice populaire. On ne peut pas savoir qui, mais apparemment le quartier en a ravi. Donc c'est la justice populaire. Ça fait près de deux mois que le quartier est en sécurité. Il y a beaucoup de coups de poche dans le quartier. Et puis les jeunes du quartier ont décidé de garder le quartier. Ainsi que le petit matin. Un crime odieux, mais qui permettra certainement de réduire l'insécurité qui sévit dans le coin depuis bientôt deux mois. Je crois qu'avec ceci, ça va réduire le rôle dans le quartier. Parce que c'est trop, c'est le trop quand même. Voilà. Alerté, les forces de l'ordre étaient sur les lieux pour s'enquérir de la situation. La Fondation Prudence, en collaboration avec la Fondation Cœur et Vie, en fait des dons à l'hôpital catholique Saint-Albert-le-Grand. Ces dons sont composés des kits de lutte contre le Covid-19 et les maladies cardiovasculaires. La rédaction centrale pour les détails. La Fondation Prudence, en partenariat avec l'ONG Fondation Cœur et Vie, ont effectué une remise de dons à l'hôpital Saint-Albert-le-Grand. La remise de dons composée de kits anti-Covid-19 entre en droite ligne avec les visions des dites organisations, celles d'apporter leur soutien pour la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Nous savons très bien que la santé euh, pour vraiment être euh, pour, pour tirer une meilleure partie de la vie, il faut, il faut être en santé. Donc euh, nous avons euh, décidé de, euh, avec euh, la Fondation Cœur et Vie de pouvoir euh, euh, mener cette euh, cette activité, nous avons, nous avons fait ce don déjà pour euh, permettre à ce que euh, euh, le, le, le Covid qui, qui, qui servait toujours dans notre pays, qu'on qu puisse qu continuer à le combattre et aussi surtout, euh, nous savons que euh, pour, euh, les maladies cardiovasculaires ont été l'une des causes mortelles de, 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 de tous ceux qui ont attaqué le Covid. La campagne de solidarité en faveur des populations exposées au Covid-19 et aux maladies cardiovasculaires leur ont donné l'occasion d'être examinées sur ces mots. Nous avons diagnostiqué les personnes sur les maladies cardiovasculaires. Nous avons également fait des dons de matériel de première nécessité comme le savon, le Javel et d'autres équipements. Le corps administratif de l'hôpital catholique Saint-Albert-le-Cran exprime leur reconnaissance. Déterminée à changer les vies à travers le territoire national, la troisième phase de cette campagne aura lieu dans la ville de Yaoundé du 1er au 2 juin dans les hôpitaux de district de Vogada et Biemassi. Et now the Prudence Foundation, in partnership with Fondation de Coeur et Vie, have donated anti-COVID-19 materials to the St. Albert Le Grand Hospital in Douala. This donation falls in line with their policy to help fight against all heart-related diseases. Von Quinta tells us more. Heart diseases remain the number one cause of death at a global level for the last 20 years as per the World Health Organization. To bridge this gap, Prudence Foundation, the charity arm of Giant Insurance Company, in partnership with Fondation Cur V, donated some medical kits to facilitate effective management of patients with COVID-19 and heart-related diseases. Because we were, we were in the heart of COVID, uh, we needed to help uh, our country uh, uh, to do that. So, and this year again, we see COVID still uh, 
uh, COVID still here, it's not gone. And uh, especially, um, we realize uh, cardiac patients suffered a lot. We lost a lot of cardiac patients during COVID, which is one reason why we decided to uh, to work with the Foundation KLB to be able to help uh, help already help help, help um, uh, our citizens to know their their. Um, uh, their health situation, especially for cardiovascular disease, and also heavy keep hospital. The solidarity campaign in favor of populations at risk and victims of COVID-19 and cardiovascular diseases, which is in its third phase, also featured free screening and sensitization about the dangers of these diseases. We are here today to donate uh, water drilling to Hospital Saint-Abel-Lecran. Along that, we are doing screening campaign for uh, cardiovascular diseases and we also donate first uh, actions like soap, javel and other equipment for anti-COVID. Administration of the Catholic Hospital of St. Albert-Legrand in Douala said the donations are quite timely and will go a long way to help patients in need. The smiles on their faces thus it all. <laughs> The third phase of the solidarity campaign by Prudence Foundation and Foundation V ended yesterday in Douala and the fourth phase will continue in Yawunde from June 1st and 2nd at Vogada District Hospital and Biemase District Hospital. The hygienic conditions in some markets in Cameroon are not the best despite the the prevalence of the cholera epidemic in some parts of the country. Our reporter Nora Kibi went down to the Bonamusa de market and first to us the following report. The pungent smell emanating from the chicken slaughterhouse can be perceived some few kilometers away from the Bonamusa de market, a neighborhood in Douala, the economic capital of Cameroon. Despite the stench, this huge crowd cannot be repelled given the pressing need for the demand of chicken in most households. Romarin Jumesi, alias Machine, who is killed in butchering fowls, affirms that the repulsive smell and stench is not enough to scare his clients away. Concerning the hygienic aspect of the place, many people do complain about the area, but then they still buy. All we ensure to do is that we make sure the slabs where the fowls are slaughtered are kept in good state. On a daily basis, over 2,000 fowls are being slaughtered in this market. And Romaric added that on a bad day he can slaughter over 100 fowls, and this is what actually puts food on his table. This is what I do to sustain my small family. I leave my house at 7 a.m. every morning. At times, by the end of the day, we must have cleaned 100 chickens, and there are days we clean 40. Nevertheless, with all the kids present here, we do not complain since everyone is out to hustle, and we appreciate the market authorities for allowing us to carry out such activities in order to have our daily bread. Meanwhile, Ma Pauline is specialized in washing and cleaning fowls after they've been slaughtered, and this is her efficiency. Nonetheless, the busy nature of this profession offers limited time for these hustlers to cater for their environment from every indication. With the outbreak of health challenges such as the COVID-19 pandemic and cholera outbreak across the country, the need for hygiene and sanitation is primordial. Le Cameroun et l'Afrique en miniature, avec plus de 200 ethnies, les fils et filles de ce pays ont pu créer une harmonie dans le vivre ensemble et partagent désormais les mêmes peines et les mêmes douleurs. Marie-Rosinga Nduga nous en dit plus. 
Le Cameroun est un grand pays très diversifié avec plus de 200 ethniches. C'est le deuxième pays bilingue au monde après le Canada. Et la semaine dernière, le monde entier a commémoré la journée mondiale du vivre ensemble. Et deux jours plus tard, le Cameroun célébrait sa 50e édition de la fête de l'unité. Et c'est pas un hasard pour le pays du président de la République, son excellence Paul Biya. Puisque ces deux journées commémoratives sont spéciales et fortes pour ce peuple très hospitalier. Vivre ensemble n'est pas évident et ça demande beaucoup de renoncements à soi et voire même des sacrifices. Mais les Camerounais s'en sortent plutôt bien. Là, si vous nous trouvez assis, c'est plus ennemi. Voici un bon, voilà un notice, voilà ouais, ouais, un mafia. Ce qui fait que nous sommes Genre. ensemble, on vit tous les jours. Au quotidien, nous sommes ensemble. Avec un tel brassage ethnique et deux langues nationales officielles opposées, fruit de la colonisation, notamment le français et l'anglais, les fils et les filles du Cameroun se réjouissent de cette richesse. Oui, oui, il y a le vivre ensemble au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les Bamileke épouser les Étones, les Aoussa épouser les Douala, machin, donc se vivre ensemble. Parce que dans des familles aujourd'hui, on ne trouve pas, les, on ne trouve plus un héros de 100%, on trouve le sang Bamileke, le sang Aoussa, le sang ainsi de suite, donc se vivre ensemble. Ainsi, tous vivent les mêmes réalités du pays, dont la partie francophone que la partie anglophone. La flambée des prix, le chômage, la crise économique, les injustices concernent tout le monde. Les mêmes pleurs des Camerounais anglophones sont idées pour les Camerounais francophones. Notons également que les Camerounais aiment le vivre ensemble et leurs enfants fréquentent les mêmes écoles. Très bien vivre ensemble sur Cameroun parce que je suis déjà 40, 47 ans aujourd'hui Cameroun. Si on ne vit pas bien, si on ne peut pas rester jusqu'à 45 ans. Bref, c'est un seul Cameroun, malgré les intérêts égoïstes et égocentriques de certains qui veulent mettre à mal cette richesse divine qu'est la paix qui consolide mieux l'unité nationale. D'ailleurs, concernant la crise anglophone, les Camerounais de la partie francophone pleurent et prient pour leurs frères qui tombent chaque jour. En somme, l'unité nationale est effective au Cameroun, en dehors de la politique qui veut déranger. Les Camerounais s'aiment, vivre notre cher et beau pays le Cameroun, vivre l'unité nationale. And now development partners have pondered on projects that can help transform the city of Douala into a more modern city. This was during the second edition of the Douala Economic Forum held at the Douala Town Hall in Aqua. Emmanuel Amoni tells us more. Health under the theme financing and partnership for the emergence of the economic capital. The second edition of the Douala Economic Forum, organized by Projet Impact Economic under the patronage of the Douala City Council, ended on May 27, 2022. The event, which kick-started on the 24th of May, brought together economic strongholds of the city of Douala, such as the Cameroon National Shippers Council, CNSC, and the Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers, SCDP, just to name these, hoping to contribute to the attainments of Cameroon's move towards emergence by 2035, the Douala City Council found appealing the idea to create a forum which shall bring together business persons from different corners of Cameroon's economic capital with the intention of creating opportunities for partnerships and financing. In the same light, the Cameroon National Shippers Council, CNSC, represented by Mr. Alex Conje, Director of Trade Facilitation and Transport Observatory, resolved to contribute to the realization of the shared objective through the development of the transport sector, was present at the event to inform the business population on its key missions, achievements and projects carried out by the CNSC all geared towards promoting international trade and cargo transport. It was equally an opportunity for participants to get first-hand information on the various projects carried out by the CNSC to promote trade in Cameroon, Africa, and the world at large. And now in sports, the coach of the Indomitable Lions of Cameroon have published the list of the 25 players to face Burundi in the AFCON 2023 qualifiers in, in, in Côte d'Ivoire. More of this.
in the following report. The manager of the Indomitable Lions of Cameroon, Rigobert Songbahana, has made known a list of 25 players who will play for the Total Energies African Cup of Nations 2023 qualifiers. On the attacker squad, we have Ignatius Ganago, Georges Kudu, Chopo Moting, Kal Toko Ekambi, Mumi Gamale, Vincent Aboubakar, Sonny Kevin, and Tawamba Leandre. On the defense, we have Fai Collins, Olivier Mbiazo, Michel Gadeux, Jean-Charles Castelletto, Ambrose Oyongo Bitolo, Nuhu Tulu, Christophe Ao, and Chamba Duplex. For midfielders, there are Kunde Malon, Zambo Anguissa, Samuel Umguet, Martin Angla, Ncham Olivier, and Ondua Gael. On the goalkeeper's nuts, we have Simon Omosola, Epasi Davis, and Andre Onana. The Indomitable Lions will face Burundi on June 8, 2022, in a qualifiers match for AFCON 2023 in Ivory Coast. They will equally encounter some home based players on June 4, 2022, in Douala, at the reunification stadium at 5 p.m. local time. Home-based players who prove their award will be chosen to join the Cameroon squad who will face Burundi on June 8. It should be noted that the Indomitable Lions match scheduled on June 4 against Kenya will not hold and the friendly match between the Indomitable Lions and some local players will serve as a preparatory match for the national team ahead of their first game of the AFCON qualifiers against Burundi on June 8. L'arrondissement de Bankim dans la région de l'Adamawa accueille les populations des quatre coins du monde et ceux des pays de la sous-région. Cette région est considérée jusqu'ici comme un exemple du vivre ensemble et du brassage interethnique. Belmond Zewa pour les détails. L'arrondissement de Bankim, le vivre ensemble est perceptible. Toutes les communautés des quatre coins du Cameroun sont représentées dans cet arrondissement. Les Mambila, les Tika, les Kandua et les Peuls sont les communautés autochtones de la localité. Chaque fois qu'il y a des événements, euh, nous voyons toutes les communautés se retrouver ensemble, que ce soit les Kwanza, les Mangila, les Tika, ou bien les autres peuples venus des, des autres régions du Cameroun, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, du Centre. Le flux des populations entre ces différents points se justifie par l'hospitalité que les Autochtones offrent aux halogènes. Depuis, je peux dire, depuis 1954, quand on a commencé à recevoir des halogènes chez nous, c'est pas des halogènes, des pas de c'était le premier agriculteur de, 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 de café. C'était en 54 que des gens pouvaient avoir des communautés chez nous. Les communautés Banso et Yamba sont les communautés les plus présentes dans cette partie du pays. On vit ensemble, on fait tout ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire à l'autre que voilà, étranger, et voilà, l'autre, on est, on est les mêmes liens. Il n'y a pas les différents. Dans la plupart des cas, les diversités linguistiques, culturelles et économiques sont autant de richesses à préserver au sein de l'idéal commun qui est l'unité nationale. La multitude des tribus que nous avons ici dans l'arrondissement de Bankim vivent en paix. Ils s'habituent et s'arriment aux habitudes qu'ils ont trouvées sur place. Ils ont été très bien accueillis. Les populations des différentes communautés vivant dans l'arrondissement de Mbankim travaillent dans l'unité et le vivre ensemble pour un Cameroun prospère dans une paix durable. Et bien sûr, le message demeure celui de la paix et de la cohésion nationale. C'est donc la fin de cette édition du journal bilingue sur Media Prime Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez de nôtres pour la suite des programmes. Bonsoir, Cynthia Zami. Good evening, Mireille Kennedy. Ladies and gentlemen, here we draw the curtains of today's edition of the newscast. Receiving technical assistance from Ewane Eli and produced by Lasha Kingsley, I have been Cynthia Azanu. See you tomorrow. Good night. Welcome to a new world of TV broadcasting. My Major Prime News. This